আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন দর্শক আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন তিব্বতন প্রেজেন্ট সিনে হিটসে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নামির আহমেদ বরাবরের মতোই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানটিকে সাজিয়েছি মুক্তি পেয়েছে কিংবা মুক্তি পাবে এমন সিনেমার গল্প এবং তথ্য দিয়ে তার সাথেই থাকে আপনাদের পছন্দের কিছু এক্সক্লুসিভ গান আজয়ের ব্যতিক্রম নয় আজ আমাদের মাঝে সিনেমা নিয়ে কথা বলার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন পরিচালক মাসুদ পথিক ভাইয়া কেমন আছেন ভালো আছি রিসেন্ট কি কি নিয়ে ব্যস্ততা বেশ কিছু সিনেমা নিয়ে আমি আছি এখন এর মধ্যে একটা শুটিং করে এডিটিং করছি নাম বক দ্য সোল অফ ন্যাচার এটা হয়তো আমরা তিন মাসের মধ্যে কমপ্লিট করতে পারব এটা আছে আর একটা স্ট্রিট ফলের সফর নামে একটা সিনেমা যেটা আমি কিছু অংশ শ্যুট করেছিলাম তো এইটারও সামনে শুটিং আর কি বক সিনেমাটার নাম বকই কেন অ্যাকচুয়ালি বক এটা একটা মেটাফরিক্যাল নাম আবার খুবই ন্যাচারালও যেমন বক হচ্ছে যে একটা পাখি যে পাখিটা আমাদের গ্রামাঞ্চলে এখনও পাওয়া যায় যদিও বিলুপ্তির পথে একটা শিকারির মানে বক দিয়ে বক ধরার এই রকম একটা চরিত্র আমার সিনেমার মূল সেন্ট্রাল ক্যারেক্টার আর কি এবং এইটার ভিতর দিয়ে আমি আসলে পরিবেশের যে বিবর্তন প্রতিবেশের যে বিবর্তন এইটা দেখিয়েছি বিশেষ করে ফিলোসফিক্যালি এইভাবে আমি ভেবেছি যে এই যে চেঞ্জ মানে মানুষের মধ্যে যে রূপান্তর মানে একটা সময় হয়তো বা মানুষ বক ছিল কিংবা পাখি ছিল কিংবা বানর ছিল কিংবা ভাইরাস ছিল কারণ আমরা যদি বিবর্তনের ইতিহাস পাঠ করি তখন আমরা দেখব যে আমরা যে আজকে এরকম সিভিলাইজড এত সুন্দর একটা সভ্যতা গড়েছি সেটা থেকে অনেক দূর লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ হয়তো একটা ভাইরাস ছিল কারণ পৃথিবী উত্তপ্ত ছিল বিজ্ঞান বলে উত্তপ্ত থেকে শীতল হয়েছে শীতল হওয়ার পর প্রাণের জন্ম হয়েছে সেটা ভাইরাস আকারে বা ব্যাকটেরিয়া আকারে দেন আস্তে আস্তে বিকশিত হতে 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 বহু প্রাণীর বিকাশ তারপরে আস্তে আস্তে মানুষের বিকাশ এই রকম সর্বপ্রাণবাদী একটা কনসেপ্ট চমৎকার আমি এর জন্যই জিজ্ঞাসা করেছি কারণ আমি জানি আপনার কাছ থেকে নামের পেছনে আসলে অনেক ঘটনা থাকে দেন সম্পূর্ণ ডিসক্রাইবটা আমরা পাই আপনার সিনেমার নামের মাধ্যমে এই সিনেমায় কারা কারা কাজ করছে এই সিনেমায় যে প্রোটাগনিস্ট মানে রতন দেব উনি আসলে মঞ্চের লোক মঞ্চের ডিরেকশন দেন পাশাপাশি বেশ কিছু সিনেমা করেছেন মানে সিরিয়াস তিন চারটা রিলিজ হয়নি ওনার মনে হয় একটা ছবি বসানোর চান্স পেয়েছে তো উনি অ্যাজ মূল ক্যারেক্টার রতন দেব আর ওনার সাথে আছে রোনা খান লড়া কো নারী হিসেবে নদী ভাঙনের কবলে পড়া একটা পরিবারের গল্প সংসার এবং পারিপার্শ্বিকতা মিলিয়ে যে তার স্ট্রাগল সে স্ট্রাগলের চরিত্র মানে আমরা দেখতে পেয়েছি দুর্দান্ত অভিনয় করেছে মানে জাস্ট আমার তো দুর্দান্ত অভিনেত্রী এটা আমরা সবাই জানি কিন্তু আমার এখানে একটা প্রশ্ন যেহেতু আপনার সিনেমাগুলো একটু অন্য ধাঁচের সিনেমা হয় মানে মানুষ নর্মালি যেই চিন্তাটা করে সেই চিন্তার বাহিরে গিয়ে সেই সিনেমাগুলো আপনার হয় তো এই সিনেমা শুটিং করতে আসলে কেমন লেগেছে এটা গল্প লেখা বারো বছর আগে এবং এটা একটা বাস্তব কাহিনী থেকে এটার গল্পটা এটার গল্পটা কি আপনি লিখেছেন জি আমি প্রি প্রোডাকশন করেছি অনেক বছর ধরেন যে ফাইনাল প্রি প্রোডাকশন করেছি দেড় বছর যেমন যে বাড়িটা দেখিয়েছি ওই বাড়িটাকে আমার গড়ে নিতে হয়েছে যে বাড়িটা দেখিয়েছি ওই পরিবারের বাড়িটা একটা দ্বীপের মধ্যে মানে একটা নদীর মাঝখানে একটা দ্বীপ এখানে একদম ওই ন্যাচারালি ওই ওই গ্রামটা অর্ধেক নদীতে চলে গেছে লাস্ট সীমানা হচ্ছে যে এই বাড়িটা ওই জায়গার যে বসতি গড়েছিল যারা তারা চলে অন্য জায়গায় তখন ওই জায়গাটাকে আমি প্রতি জায়গাটা বাড়ি বানাইছি তো ওইটা আমার এক বছর লেগেছে মানে ন্যাচারাল একদম একটা বাড়ি করতে এমন লাস্টে আমাদের সিনেমায় দেখবো যে বাড়িটা নদীতে তুলে গেছে বা ভেঙে গেছে এই যে একটা তৈরি করা আর বক যেমন একটা জিনিস বক আর একটা বককে ধরে এটা মানে একটা শিকারের ব্যাপার আছে এইটাকে করতে আমার এক বছরের উপর লেগেছে কারণ যে শিকারি তাকে আমি ন্যাচারালি প্রথমে তাকে আমি খুঁজে বের করছি তারপরে তার মাধ্যমে বক বড় করাইছি মানে শিকার করার মতো বক তারপরে সে অভিনয় করেছি প্রকৃতির সাথে একেবারে হেঁটে হেঁটে আমি এটা নির্মাণ করেছি মানে একটা দেখা যাচ্ছে একটা গল্প একটা স্ক্রিপ্ট একটা অভিনয় ওইরকম না জিনিসটা এটা ছাড়াও আমরা প্রায় পনেরোটা ষোলোটা প্রাণী ইউজ করেছি কচ্ছপ মাছরাঙা চিল তারপরে আপনার সাপ 
এরকম মানে প্রাণী মানে যেটা মানুষের সাথে মার্চ করে এই নদী নদী বদিত অঞ্চলের মানুষের সাথে এই সব বিষয়গুলো এখানে আছে আচ্ছা এই যে প্রি प्रिपरेशन আপনার কাজের ক্ষেত্রে এটা নিতে অনেকটা সময় লাগে তাহলে আপনার যেমন সময় লাগে নিশ্চয়ই যারা এখানে আর্টিস্ট তাদেরও কিন্তু সময় লাগবে তো এই সময়টুকু আর্টিস্টদের কাছ থেকে ম্যানেজ করার ব্যাপারটা কতটা ডিফিকাল্ট মনে করেন একজন পরিচালক হিসেবে অনেক বেশি ডিফিকাল্ট রতনদা তো অনেক অনেক প্রায় 9.5 মাস তো মানে ফুলদারি কাটেই নাই অন্য কাজ ধরে নাই এখনো ধরে নাই কারণ আমি এডিট করতেছি আমি বলছি যে শীতে দুটো শট নেব হ্যাঁ এডিট শেষ হবে কারণ শীত আসবে কারণ শীত আসলে জাকে জাকে বক আসবে কারণ বর্ষাকালে শুট করছি তো দেখেছে বকেরা ডিস্ক আবার ছড়ায় পড়ে সে এখনো আছে মানে শুধু এক দুটো শট নেব আবার রুনা খান ও মানে এত মানে সিনসিয়ার আর্টিস্ট আমি মানে যেহেতু এর আগে আর দুটো ফিচার ফিল্ম করেছি তো এরকম সিনসিয়ার আর্টিস্ট আমি পাই পাইনি এত সিনসিয়ার যা বলেছি धारण कर পরিবেশে একেবারে একটা ডকুমেন্টারির মতো করে মানুষের জীবনের সত্যিকারের ঘটনাগুলো দেখাবো সেখানে আর্টিফিশিয়াল যে বিষয়গুলো থাকবে না ওইটাকে ধরবার জন্য আমি চেষ্টা করেছি এখন এই মোডে যদি সিনেমাটা হলে সুপারহিট হয় তাহলে খুশি আমি কিন্তু না চললে তো কিছু করার নাই মানুষ যদি এটাকে অন্য করে বাট আমার ফেস্টিভ্যাল সার্কিটে কিংবা ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে আমার ধারণা যে এটা যদি আমি ঠিকঠাক মতো পাঠাতে পারি প্রশংসিত হবে এটা আমার আত্মবিশ্বাস আরও গল্প করবো তবে এখন সময় হয়েছে আরেকটি ছোট্ট বিরতির দর্শক গল্পে আড্ডায় সময় হচ্ছে একটি ছোট্ট বিরতি দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন তিব্বত স্নো প্রেজেন্ট সিনে হিটসে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নামির আহমেদ এবং আজ আমাদের পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে রয়েছেন পরিচালক মাসুদ পথিক ভাইয়া আবারও স্বাগত সিনে হিটসে বিরতির আগে ভাইয়া বলছিলেন যে আমাদের দেশের সিনেমাগুলো ইন্টারন্যাশনাল প্ল্যাটফর্মে যাচ্ছে তার পাশাপাশি অন্য দেশের সিনেমাগুলোও কিন্তু আমাদের দেশে রিলিজ দেওয়া হচ্ছে এ বিষয়টা আপনি কিভাবে দেখেন এটা খুবই চমৎকার সিনেমার জন্য বিশেষ করে গত দশ পনেরো বছর ধরে আমাদের সিনেমা মানে ভালো যাচ্ছে না পপুলার সিনেমা গত দুটো বছর মোটামুটি একটা সম্ভাবনা তৈরি করেছে এবং এর ধারাবাহিকতায় আরও ভালো করবে আমার এটা বিশ্বাস আর এটা ভালো করুক সিনেমার তো দুইটা ধারা জানেন আপনি একটা মূলধারা একটা বিকল্প ধারা তো এই যে মূলধারা এইটাও থাকতে হয় যেমন আমরা ইরানের ছবি আমরা যে সব সিনেমাকে জানি বা দেখি ইরানিয়ান ফিল্ম এটা তো হচ্ছে যে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে পপুলার হওয়ার পর বা বিভিন্ন ফেস্টিভ্যাল পুরস্কার পাওয়ার পর আমরা জানি কিন্তু ওদের দেশে আমাদের মতো এরকম মানে মূলধারা আছে মানে কমার্শিয়াল ফিল্ম হয় আর আমাদের দেশে আছে আমাদের দেশে এই ফিল্মগুলোও যেহেতু মানুষ বিনোদন পায় সেটাও সুন্দরভাবে হোক এবং এটা পপুলার হোক এবং প্রকৃত পক্ষে মানুষ হলে গে সিনেমা দেখুক কারণ হলে দেখলে কি হয় যে যে ইনভেস্টটা করে প্রডিউসাররা সেই টাকাটা উঠে যায় উঠে গেলে আরেকটা সিনেমা হয় যার ফলে মানুষ যারা প্রডিউসার হিসেবে এসেছিলো টাকা ইনভেস্ট করে টাকা পায় নাই তারা দ্বিতীয়বার টাকা ইনভেস্ট করে নাই এরকম হয় এখন যেহেতু কয়েকটা ছবি হিট করেছে আমার ধারণা আছে এখন প্রডিউসার পাবে নাকি তবে সেখানে অবশ্যই ভালো নির্মাণ হতে হবে মানে আমার ধারণা যে আগামী দশ বছরের মধ্যে ইন্টারন্যাশনালি বাংলাদেশের ছবি বেশি মানে প্রচার হবে এবং মানে সুনাম কামাবে সমালোচনা অবশ্যই থাকে কিন্তু প্রত্যেকটা পরিচালকের জন্য তো তার সিনেমা তার সন্তানের মতো এই জিনিসটা নিয়ে যদি কথা বলে বিষয়টা কেমন যেন মনে হয় না আসলে এটা খুব ব্রড পার্সপেকটিভ আলোচনা করতে হবে আমি মনে করি যে সমালোচনা থাকবে তবে হ্যাঁ যখন একটা সিনেমা রিলিজ হয় সে যখন মাঠে থাকে সে যখন মানে মার্কেট করে তখন সমালোচনা না করাই ভালো কারণ তার টাকাটা ব্যাক করাতে হবে কারণ না হলে প্রডিউসার লুজার হবে নতুন ছবি আসবে না ইন্ডাস্ট্রিতে একটা প্রবাহ থাকবে না পরবর্তীতে এটা ক্রিটিক হতে পারে কারণ ছবি ভালো মন্দ আছে আর ভালো মন্দ একটা টাপিক জিনিস আপনার কাছে যেটা ভালো আমার কাছে সেটা খারাপ তো এরকম ভাবে কিছু মত পার্থক্য এবং সমালোচনা ঠিক থাকা যায় কিন্তু আসলে আমাদের এখানে তো কাদা ছড়াছড়িটা বেশি হয় কাদা ছড়াছড়ি হয় এটা একটা সমস্যা এখানে আমি ফিলোসফিক্যাল একটু বলছি আমরা জিনগতভাবে আমরা যে বাঙালি জাতি জিনগতভাবে একটু পরস্ত্রী কাতর হ্যাঁ একটু মানে একটু হীনমন্যতা আছে আমাদের কারণ দেখা গেছে যে আমাদের কৃষকদের মধ্যে মানে একজনের জমিতে যদি ভালো ফসল হয়ে যায় আরেকজনের না হয় 
হ্যাঁ মানে সেটা নিয়েও দেখে সমালোচনা হয় হ্যাঁ একে অপরকে ছোট করার বিষয় আছে তো এটা আমাদের একটা সহজাত প্রবণতা হ্যাঁ অন্য কি গ্রহণ করতে পারি না ভেতর থেকে আর করলেও এটা কোনো পারপাস থেকে করি হয়তো বা আমি প্রশংসা করছি যে হ্যাঁ ঠিক আছে আমি করছি ওকে ও করবে আমাকে প্রশংসা এই জন্য কিন্তু একেবারে ভেতর থেকে ফ্রেশ মাইন্ড মানবিক জায়গা থেকে যে না আসলে সত্যি তো আমার জীবন এত ছোট জীবন কখন মারা যায় কিছু না একটা টাইম এই টাইমের মধ্যে আমি আছি টাইমটাকে আরও বেশি সুন্দর করব আমরা আমরা সবাই মিলে পজিটিভ একটা অ্যাপ্রোচের ভিতর দিয়ে সেই জায়গাতে মানুষ খুব কম আছে এখন হ্যাঁ এই জন্য অনেক কিছু দায়ী বিশেষ করে ভ্যালু যে জায়গাটা সেটা তো তৈরি হয়েছে হাজার হাজার বছরে তো এটা আপনি আমি বললেই হবে না এখানে যেটা হবে যে প্রচুর সাংস্কৃতিক চর্চা এবং এডুকেশান প্রপার এডুকেশান নট মানে মুখস্থ বিদ্যা না সার্টিফিকেট এডুকেশান না বোঝার যে একটা ব্যাপার হ্যাঁ মানে চৈতন্যের গভীরতা ওটা যদি আমরা অ্যাচিভ করতে পারি একটা পর্যায়ের পর দেখা গেছে যা আমাদের মধ্যে এই কাদা ছোড়াছড়ি কমে যাবে ভাইয়া আরও গল্প করব তবে এখন সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতির দর্শক গল্পে আড্ডায় সময় হয়েছে আরেকটি ছোট্ট বিরতির দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন তিব্বত স্নো প্রেজেন্স সিনে হিটসে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি নামির আহমেদ এবং আজ আমাদের পুরো আড্ডা জুড়েই রয়েছেন পরিচালক মাসুদ পথিক ভাইয়া আবারও স্বাগত জানাচ্ছি সিনে হিটসে আপনার দুটো সিনেমার কথা আপনি বলেছেন অনুষ্ঠানের শুরুতেই একটি সিনেমার গল্প আমরা শুনেছি পক আরেকটি সিনেমার গল্প আপনার কাছ থেকে শুনবো আসলে সিনেমার গল্প না সেই সিনেমা নিয়ে শুনবো একটু একটু দর্শকদের বলা যায় না গল্প তো বলা যায় না ইঙ্গিত করেছি বকের পুরো গল্প বলিনি যেহেতু নামটা স্ট্রিট ফিলোসফার মানে রাস্তার দার্শনিক এটা খুব মানে খুব একটু ইন্টেলেকচুয়াল ফিল্ম আর কি ধরেন যে এটার যে চিন্তা দর্শন সেটাও আপনার মিশেল ফোকো একজন দার্শনিক আছেন ফরাসি তার মানে পাগলামের ইতিহাস নামে একটা মানে থিওরি আছে সেটা অবলম্বনে আর পাশাপাশি ব্যাটল ব্যাক্ট যে জার্মান নাট্যকার এবং দার্শনিক তার এলিয়েনেশন যে থিওরি আছে এই দুইটার চিন্তা দর্শন থেকে আমি অনুপ্রাণিত হই এই সিনেমাটা অনেক বছর আগের লেখা তো এটা আমি শুট করার চেষ্টা করি দীর্ঘদিন ধরে এটাও একটা প্রস্তুতির ব্যাপার আমি যে প্রোটাগনিস্ট করেছি তাকে আমি প্রায় দু বছর ধরে আমার সাথে রেখেছি আচ্ছা এই যে লেখালেখি পাশাপাশি পরিচালক দুটো একসাথে করতে কতটা ডিফিকাল্ট মনে হয় কারণ আপনি তো লং প্রসেসে কাজ করেন একদম ভালো ছিল আমার আসলে কবিতাই যেমন আপনি যদি আব্বাসকে অবস্থা আমি ফিল্ম দেখেন দেখবেন টেস্ট অফ চেরি দেখেন মানে আপনি দেখবেন যে লাস্ট পর্যন্ত হ্যাঁ একটা কবিতাই তো দেখলাম জি কিংবা উইলুইস কুকেরিয়াস তার যে সিনেমা আছে মানে একটা জার্নি একটা যাচ্ছে কোথায় পরে কি একটা মেসেজ দিচ্ছে আপনার এই ভ্রমণটা আপনার একটা কাব্যিক মনে হবে তো আমরা আমি একটা এক্সাম্পল দেয় যেমন ধরুন আমরা কোনো বৃষ্টি হচ্ছে বিকালবেলা বারান্দায় দাঁড়াইছি দূরে মানে আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে আমরা মনে হচ্ছি পয়েটিক তো সিনেমা পয়েটিক বেসিক্যালি লাস্ট পর্যন্ত সিনেমা পয়েটিক হতে চায় এবং পপুলার ছবিও পয়েটিক হতে চায় দেখবেন মানে একটা গল্প খুব সুন্দর করে যখন বলে একটা নির্মাতা খুব সুন্দর সুতুর বুননটা সুন্দর হয় পয়েটিক হয় গল্প বলার মধ্যে একটা পয়েটিক মানে ব্যাপার আছে আছে সেই সিনেমা প্রশংসিত হয় এবং পপুলার হয়ে যায় আসলে কবিতা যেমন নন্দন তত্ত্বকে ধারণ করে ফিল্মও করে সো দুটা মানে পরিপূরক এই মুহূর্তে এতক্ষণ তো সিনেমা রিলেটেড গল্প করলাম এখন একটু সিনেমা ইন্ডাস্ট্রি রিলেটেড গল্প করতে চাই আপনার সাথে আপনার কাছে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে আগে যে জেনারেশনটা ছিল যে অনেক সিনেমা হল ছিল এখনকার যে জেনারেশন যে সিনেমা হলই নেই আমরা সেটা পাই না কেন যদি একানব্বই সালে আমাদের তেরোশো থেকে সাড়ে তেরোশো হল থেকে থাকে ছিল আর কি এখন আমাদের মানে সক্রিয় হল মনে হয় পঞ্চাশ থেকে সত্তরটা আছে কিছুদিন আগে আরও কম ছিল এখন কিছু সিনেপ্লেক্স হয়েছে আট দশটা তাতে একটু অ্যাড হয়েছে গত বছর কুরবানি ঈদের পর থেকে আসলে কিছু সিনেমা হল তো আমি একটু আগে বলেছি যে কিছু ভালো ছবি এসেছে যেগুলো পপুলার হয়েছে এরকম যদি এটা মানে কন্টিনিউ করে ধারাবাহিক করে আমাদের হল বেড়ে যাবে তখন হল যারা মানে চালায় তারা উৎসাহিত হবে দেখা গেছে যে আধুনিক হল করবে সিনেপ্লেক্স করে ফেলবে অচিরেই মানে আমি আমার ধারণা যে দুই থেকে চার বছরের মধ্যেই আমরা একটা ভালো একটা পরিবেশ পাবো হলের ব্যাপার আর এটা পেলে পরে সিনেমা যখন রিলিজ হবে তখন পুঁজি উঠে যাবে যেমন একটু দেখাই এখন আমি আমি দেখলাম যে একটা ছবি রিলিজ হয়েছে সত্তরটা হলে এখন এই ছবিটা যদি সাতশো হলে রিলিজ হতো এক অ্যাট এ টাইম ফ্লপ করলেও কিন্তু পুঁজি উঠে যেত হ্যাঁ এবং এরকমই ছিল একটা সময় কারণ আশির দর্শকে কোনো ছবি ফ্লপ করে নাই আপনি ইতিহাস দেখবেন যে সিনেমাটি ফ্লপ করেছে সেই 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 সিনেমাটিও পুঁজি তুলেছে আশির দশকে কারণ কি 
কারণ তখন 1214 হল ছিল সপ্তাহে দুটো ছবি রিলিজ হলো দেখা গেছে 300 400 করে হল পাচ্ছে ওদের যে বাজেট ছিল ওই যে মানে একবার দুই সপ্তাহ এক সপ্তাহ ঘুরে আসলে পুঁজি উঠে কিছু লাভ হয়ে যেত জি কিন্তু এখন সেই সুযোগটাই নেই নেই কিন্তু সেটা আসবে আবার আমার ধারণা যে মানুষ হলে দেখতে চায় কারণ হলে একটা পরিবেশ চাই অ্যাটমসফিয়ার চাই সেই অ্যাটমসফিয়ারটা তৈরি হয়ে গেল গেই যেমন আমরা স্টার সিনেপ্লেক্সে যাই কেন যাই কারণ সেখানে সিনেমা দেখি একটা মানে ফুড জোন আছে সবকিছু মিলে একটা পরিবেশ পাই একটা হল বানালে হবে না হ্যাঁ কারণ একটা রিকশা হলা দেখে গেছে যে সে 200 টাকা দিয়ে একটা সিনেমা দেখবে তখন কখন দেখবে তখন দেখবে যে ঠিক আছে ওখানে এসিটা ভালো একটু খাবার যা দেখতে ভালো লাগে বসতে পারছে সবকিছু মিলিয়ে পরিবার নিয়ে দেখতে পারছে হ্যাঁ অ্যাটমসফিয়ারটা দিলে কিন্তু সে হ্যাঁ তিনটা ঘন্টাও থাকলো এসিতে থাকলো সিনেমাটাও দেখলো হ্যাঁ দেখে গেছে যে সব কিছু মিলিয়ে ভালো লাগলো তার এটা তো বিনোদন এই পরিবেশটা যখন পাবে তখন আমাদের মানে এই জায়গাটা কেটে যাবে ভালো হবে গল্প করতে করতে অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে কিন্তু আপনার এই উত্তর থেকে আমার একটা প্রশ্ন আসলে আমার মাথায় ঢুকে গেছে রিসেন্টলি আমি একটা ইন্টারভিউতে দেখেছি একজন পরিচালক উনি বলছেন যে আমার এই সিনেমাটা সবার জন্য না এডুকেটেড পার্সনদের জন্য শুধু অন্য কেউ এই সিনেমা দেখলে কিছু বুঝবে না তার কি আসলে এরকম মন্তব্য করা ঠিক खुब सहज एक विषय पांच जन के देखाले पांच दृष्टि भंगी दृष्टि कौन तैर गैप थे ना बोलने चले ठीक छवि फिल्म हले दिल चाहब सबा देखो एन सबाई जो सबटाई बुझे ता ना कारो एम होते गल्प बुझे नाई को सिकुएन्स भलो लेगे परिवेश मैं लोकेशन भलो लेगे जो पे भलो लगाटा तो सार्वजनी है ना यजन बोलिए ये बोला दरकार नहीं मना है हाँ अभी ये करी भलो लागे देखो सवार जन ही करी सबा जो कम्युनिकेट करते करूक না করতে পারলে নাই তো ভাই গল্পে আড্ডায় অনুষ্ঠানের একেবারে শেষ প্রান্তে চলে এসেছি আগেই বলেছি এই কথাটা আবারো বলছি কারণ দর্শকদেরকে তো বলতে হবে সো আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলেন আর দর্শকদের উদ্দেশ্যে এটাই বলবো যে হলে গিয়ে সিনেমা দেখা উচিত তাতে কি হয় তাতে যারা মানে সিনেমা বানায় তাদের পকেটে বা প্রডিউসার পকেটে টাকাটা যায় এবং সে পরবর্তী সিনেমা বানাইতে পারে আমি মনে করি যে আপনারা তো সিনেমা দেখেন আমি জানি বাঙালি সিনেমা দেখে সেটা অনলাইনে দেখে ইউটিউবে দেখে এখানে সেখানে সেটা না করে হলে গিয়ে সিনেমাটা দেখুন তাহলে দেখে গেছে যে সিনেমাটাও ভালো হবে এবং আপনারা বিনোদনটা বেশি পাবেন তো দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল একই সময় আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং চোখ রাখবেন একুশে টেলিভিশনের পর্দায়